je seminar naziva Blaženi koji su čista srca po Mateju 5.8 oni će Boga gledat je u stvari nastavak seminara u Šibeniku koji je upravo završio jer smo u unutar četiri dana obrađivali Ivana drugo poglavlje poznatu povijesnu zgodu Isusovog čišćenja hrama, te naučili na duhovnoj razini da smo mi taj hram i da se tim putem pokazuje što dok sveti Boži čini u nama ako ostanemo Bogu protivni u otporu, ako ostanemo puni samoljublja, svjetoljublja, razno raznih požuda, što čini dakle da bi nas spasi od propasti, a ujedno smo bili pozvani, pogotovo zadnjeg dana, kroz Ivana 2.17, da budemo revni, da izgaramo od žudnje, da se mi sami očistimo, da se duh sveti Boži ili duh očevi ili sam otac nastani u, nja, u nama i da nam kroz to svoje prisustvo da blaženstvo ili neograničenu sreću. To je dakle njegova namjera od pra početaka. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Evo ja sam osluškivao jedno vrijeme, budući da su oba prevoditelja bila aktivna i preveli sve objave iz cijelog tijela otkrovenja koje se tiču hrama Božjega, pročišćavanja srca, prebivališta i hvala te Isuse. I ja sam ipak odlučio napraviti knjižicu na temu naziva naše srce kao hram Boži da bi sve objave na temu doista, to je važna tema, objasnit ću i zašto bile sakupljene na jedno mjesto i da se istinski tražitelj na taj način može bolje podući što mu je začine da postigne to najviše blaženstvo. Isuse, hvala te. Hvala te Isuse. Dakle, nova objava, mi je nismo do sada doticali na seminar u Šibenik. Dakle, ponavljam, ovo je nastavak. Govorili smo o čišćenju hrama, a sad bi ja stavio naglasak na ono što se događa kad očistimo hram, što bi nas trebalo motivirati da čistimo hram. To bi bila glavna svrha ovog nastojanja. Jer ja vidim da je ljudima teško prirodno, jer smo pala bića, puni svakojakih zloća i nečistoća, prirodno nam je teško sebe motivirati na odustajanje od sebe. I zato se naša volja i time razumijevanje stimuliraju kroz objavu izvan i kroz riječ Božju, tako da se nama pokaže ono što slijedi ako ostanemo otporu, dakle negativno, i ono što slijedi ako sebe promijenimo, dakle pozitivno, ovo bi bilo pozitivno. I time ako mi znamo koji je cilj, ako mi znamo što nam se doista nudi, što je za nas dobro, to bi nas trebalo motivirati da onda revno ili gorljivo radimo na sebe, na vlastitoj duši. To je ono iz Mateja 6.33. Tražite kraljestvo Božje prije ili iznad svega i sve drugo će vam se nadodati. Tražite dakle vladavinu božanske očeve ljubavi u vašim srcima gdje je na početku nema jer vlada samo ljublje. Hvala te Isuse jer to je cilj da ta božanska priroda bude usvojena od nas koji smo tu božansku prirodu izgubili prilikom pada u prapočecima baš zbog krive odluke volje dakle to je cilj da se božanska priroda vrati nama koji smo bili izvorno stvoreni savršeni poput našeg Boga i Oca na njegovu sliku Isuse hvala ti dakle ovo je nova objava ja bi pročitao jedan dio da bi pokazao ovu važnu ideju i u to gledamo na ovom seminaru Dakle, Matej 5.8 kaže ovako, paze ovo je jako važno, blaženi su, proširena verzija kaže, sretni su do te mjere da im treba zavidjet. Hvala ti Isus. Nije li proširena verzija baš jedna razveseljavajuća verzija? Dakle, blago njima ili sretni su, a proširena kaže, toliko su sretni da im je za zavidjet. Oni koji su čistog srca. Jer oni će Boga gledat. Mi smo naučili, evo imali smo priliku, sad u Šibeniku četiri dana, da srce nije srce. Ne misli se na naš prirodni organ zvan srce koji pumpa krv kroz naše tijelo i kad on stane onda naše tijelo umre. Misli se na našeg unutarnjeg čovjeka kako ga naziva u prvoj Petrovoj treće poglavi četvrti stih skroviti čovjek srca King James kaže the hidden man of the heart dakle unutarnji čovjek taj unutarnji čovjek naša duša 
naše vlastito ja, naše stvarno ja ili stvarno biće je posuda života ili forma života u koju se uljeva božanski život. I srazmjerno tome koliko je posuda čista ili očišćena od svega Bogu protivnog, toliko se i u toj kvaliteti božanski život uljeva i posuda života ili forma života, to smo mi, takvu kvalitetu života iskušava. Hvala tebi Isu. Time ako smo mi nesretni recimo, to je jedna kvaliteta života. I to ovisi o tome koliko je naš, naša posuda života očišćena od zala i nečistoća, time koliko može primiti duha svetog Božeg koji onda nama daje recimo radost. Jer gdje je duh gospodnji tu je radost Rimljanima 14.17. Znate, nije u jelu i piću kraljestvo Bože, nego pravednost, mir i radost po duhu svetome. Jeste razumjeli? Hvala tebi Isus. Dakle, ovako, objava 5296, radna verzija knjižice, broj 79, bit će gotova do nedjelje, dijelit ćemo je besplatno svima, sa osmijehom na licu i sa srčanim zagrljajem. Hvala tebi Isus. Nastanjivanje Boga u srcu čovjeka. Ovo je dakle slikovni prikaz i krije u sebi važnu stvarnost. Ponavljam, to o čemu ovdje govorimo, a on nam objavljuje konačni cilj naših života. I da bi mi postigli taj cilj i zajedno s njime ušli u najviše blaženstvo ili najviši oblik sreće, mi moramo nešto napraviti i to što mi moramo napraviti se zove čišćenje našeg srca koje se ujedno naziva i hram Boži baš zbog toga što bi tamo u našem srcu unutarnjem čovjeku Bog sve mogući po duhu svome trebao prebivat kao u svome prebivalištu Efežanima 2.22 dakle nastanjivanje Boga koji je ljubav u srcu ili u našoj duše pazi ja, pazi, pazi, ja želim otac kaže prebivat u vama ja želim moja stvorenja potpuno prosvjetlet mojim duhom. Ja želim, ovo je tri puta ja želim, da oni budu ispunjeni mojom izvornom substancom, pazi, ljubavlju, jer Bog je ljubav, tako da ja sam budem neporeciv u njima. To je da me toliko živo osjete da to ne mogu zanjekat. Znate zašto ljudi, to smo mi, ne mogu neporecivo osjetiti Boga u sebe ili imati živo iskustvo njegovog prisustva, baš zbog spomenutih zloća i nečistoća u duši. Te prljavštine spriječavaju taj doživlje koji je u stvari naše izvorno stanje, a i konačni cilj naših nastojanja. Dakle, ja želim prebivati u vama, ja želim moja stvorenja potpuno prosvjetliti mojim duhom, ja želim da oni budu ispunjeni mojom izvornom substancom, ljubavlju, tako da ja sam budem neporeciv u njima, te da oni postanu poput omotača mene samoga. Baš poput Isusa. Da sve u nama bude on. Što za biće, to smo mi, znači neograničeno blaženstvo. Dakle, Matej 5.8, pa zove jako važno, vi znate da ćemo mi u tu rečenicu ući sa svih strana, da bi dublje shvatili njezino važno značenje. Blaženi su ili sretnili su da im treba zavidjeti. Oni koji su svoje unutarnje biće, dušu, unutarnjeg čovjeka volju i razumijevanje očistile od svega Bogu protivnog time sotonskog što je nečisto i zlo. Jer oni će nitko drugi, pazi, gledat ili ugledat Boga. E sad, mi ovo možemo i hoćemo razumjeti na više razina. Najprije ugledat, to se ispominje ovdje, a u 
u mojoj Bibliji, ovo je sad koju koristim u zadnje vrijeme, to je Varaždinska Biblija, rekli bi protestanska struja Biblije, za razliku od Šarića, koji sam koristio dok mi se nije raspao, što je bila katolička struja Biblije, a u principu svejedno. Ja sam primijetio da meni ide super i sa Šarićem i sa Varaždinskom Biblijom. Hvala tebi Isus, pa odgovor na pitanje koji je prijevod najbolji, najbolji je onaj prijevod kojega primjenjuješ prijevod. Zove se praktičan prijevod Biblije kojeg ja primjenjujem u mom životu, a ne filozofiram. Dakle, u mojoj varaždinskoj Bibliji, pored Mateja 5.8, ima ono što se naziva unakrsni stihovi. I spominju se dva stiha ili spominju se dva navoda. Jedan je Hebrejima 12.14, a drugi je Psalam 24. Mi ćemo se naravno dotaknuti oba. Ali ovako, ovako čitamo u Hebrejima 12.14. Dakle, govorimo o tome jer to je obično što ljudi razumiju jer su prirodne, ali mi doista ne možemo razumjeti taj sadržaj božanske riječi, njegovu širinu, dubinu, visinu, daljinu, Puninu, onoga što nama želi prenijeti tim riječima za naše vlastito iskustvo, ako doista ne razumijemo to i duhovnog i božanskog značenja što se tiče. No u Hebrejima 12.14 doslovno nema duhovnog značenja, čitam ovako. Nastojte, to smo mi akcije na našoj strani, oko mira sa svima taj nas dio se manje trenutno tiče, i posvećenja. E, posvećenje je kad mi čistimo sebe od svega nesvetoga. To mi moramo napraviti. Nastojte oko posvećenja ili čišćenja svega nečistoga i svoje duše, što je tvoje srce ili unutarnji čovjek ili riječima koje smo koristili na seminaru Šibeniku koji je prethodio, dakle čišćenje hrama, znači koji čiste svoj hram nastojte oko posvećenja bez kojega nitko neće vidjet gospodara. To bi bio Isus Krist. Dakle, blaženi su ili sretni do te mjere da im treba zavidjet oni koji su očistili svoje unutarnje biće, svoje vlastito ja, svoje srce pod navodnike. Oni će, ovo je jako važno, zato što tamo idemo. Radi se o konačnom cilju, radi se o najvišem blaženstvu, o najuzvišenijoj sreći koju mi ne možemo iskusiti nego u njegovom prisustvu time kad njega doživimo u svoj punini što se onda u svetom pismu skriva u riječima koji će ugledat Boga. Dakle, mi njega možemo ugledat duhovnim očima. Ako smo dovoljno zreli za to, time da možemo prebivati u njegovom prisustvu, hvala tebi Isus, jer smo se toliko usavršili da nas to prisustvo i obilje milosti, veličanstvo njegovog slavnog prisustva ne bi uništile zbog nečistoće u nama. Mi onda možemo prebivati u njegovom neposrednom prisustvu i gledat ga u Isusu Kristu. To je najviši stupanj blaženstva, to ćemo danas spominjati kroz objavu. Ali ja bi još jednu stvar htio da mi razumijemo, ugledat nije samo ugledat fizičkim, nego i duhovnim očima. Time ugledat Boga, ako smo čistog srca, znači i razumjet božansku riječ u svoj istinitosti, jer u početku bijaše riječ i riječ bijaše u Boga i Bog bijaše riječ, po Ivanu 1.1. I mi jedino možemo razumjet njegovu riječ i time ući u njegovu mudrost, i time hodat na njegovom svjetlu, što znači u njegovom prisustvu, ako je naše srce očišćeno kroz ljubav, jer ljubav jedina da je prosvjetljenje i otkriva nam Božju riječ koju je objavio Božji duh ljubavi. Tako da blaženi su koji su očistili srce od neljubavi u kojima prebiva ljubav, oni će imati ispravno razumijevanje božanske istine i hodat na svjetlu božanske mudrosti. Zato većina ljudi čitaju sve to pismo i ništa ne razumiju. Oni nisu blaženi. Oni Boga nisu ugledali. Boga koji je riječ. Oni, oni imaju riječ u ruci, ali je ne vide. I isto tako ugledat, ovo je jako važno jer tu idemo, ja vas tu hoću dobiti, ugledat na razini iskustva znači iskusit. 
E sad, obično kad se govori o tome da mi nekoga ugledamo, prirodno, kako se sve to pismo u slovu i prikazuje, to znači da osoba stoji pred nama, pred našim prirodnim očima i mi vidimo njegovo obliče, nije li tako? Međutim, u duhovnom gledat Boga ili vidjet njegovo lice, znači osjetit njegovo prisustvo i doživjet ono što je njegovo. A to su također i radost i mir neizrecivi. To su također njegova božanska ljubav i otud proizlazeće božansko dobro. To su također božanska mudrost i otud proizlazeće ispravno svaćanje. Ali to je također i uslišenje molitve. Jer svako uslišenje molitve ukazuje na njegovo prisustvo. I zato kaže, daje vam puninu da se razumijemo, dobro koliko mi propuštamo, zato i kaže u Izaji 59, prva dva stiha, to su krasni stihove, kaže on ovako, vidi, ne, nije ruka gospodnja, ruka gospodnja je njegov duh sveti, on znate, nema ruku. Ruka gospodnja je njegov duh sveti, njegova volja, njegova učinkovitost prema nama, to je ruka gospodnja. Ne, nije ruka gospodnja prekratka da spasi, nit mu je uho otvrdnulo da nas ne čuje. Pazi, ovo je jako važno. Nije on gluh pa nas ne čuje. Ali zašto mi molimo, a ne dolazi uslišenje, pa s naše strane mi mislimo da nas on ne čuje ali on nas čuje, ali zbog našeg srca naopakog ne može djelovat prema nama što je ruka gospodnja i onda nema uslišenja. Hvala ti se, pa mi mislimo da, pa mi mislimo da nas on neće. Pazi kako završava ovaj stih, ovo je baš zanimljivo, to inače citiramo da ćemo čitat. Nego su bez zakonja ili grijese vaše, to su zloće naše, načinile razdvojnicu, ja znam, jaz, jaz, pazi, jaz između vas i Boga vašega, i grijesi su vaši zakrilili njegovo lice, pa vas ne čuje. Grijesi su vaši zakrilili njegovo lice, pa vas ne čuje. Ovdje je njegovo lice, njegovo prisustvo nama zamjetno kad usliši našu molitvu, onda mi znamo da je on tu ili smo ga doživjeli. Blaženi su čista srca, oni će Boga doživjeti. Oni će iskusiti njegovu milost, dobrotu, ljubav, njegovu radost i mir neizrecivi, jer sve to su njegova lica. Meni je fascinantno kako prevoditelji jednostavno budu u velikoj muci kad oni ne znaju duhovna značenja riječi i naravno ne razumiju izvorni tekst ispravno, ali evo molitva ili... <clears throat> Hvala tebi, Isus ovdje to kaže, svećenički blagoslov u brojevima, šesto pogledaj, pazi sad ovo, pazi sad ovo, vidi. Gospod se objavljuje Mojsiju govoreći na koji narod on treba blagosloviti sinove Izraelove. Pazi, ovo je sad baš jako važno, da razumijemo o čemu se ovdje radi, ljudi imaju samo jednostavnu sliku i to je to. A ne razumiju koliko su oni svakodnevno u grijehu. I da je to razlog zašto oni nema u miru duše, što je lice gospodnje. Zašto nema u radost, što je lice gospodnje. Što i molitve ne prolaze, što je lice gospodnje. Što ne doživljavaju upliv njegove snage s kojom mogu nadvlada sebe i sve oko sebe, što je lice gospodnje. I sva ta lica gospodnja se u riječi nazivaju u množinu, ali prevoditelji su u velikoj muci pa stave u jednini. Hvala tebi Isuse. Kaže on ovako, evo čitat ćemo brojeve šesto poglavlje. Čitat ćemo od 22. do 27. stiha. I prozbori gospodar Mojsiju govoreći, kaže Aronu i njegovim sinovima govoreći, ovako blagoslivljajte sinove Izraelove govoreći im, neka te gospod blagoslovi i neka te čuva. Pazi ovo, neka te gospod obasija licem svojim i milostiti bude. Pravilan prevod je licima. Licima. Ali prirodni čovjek, a takvi su naravno i 
Većina ljudi u, cr- ljudi u crkvi, teolozi ovi koji prevode, ne znaju što to znači, a nemaju drugo svačanje nego jedno jedino lice, jer je to prirodno gledište i onda oni ne razumiju da on govori u množini, jer ne znaju riječi Bože što znači lice, pa ovdje je njegova lica. Ali vi razumite, kad mi govorimo o njegovom licu, s, nje, s naše strane da ga ugledamo, a s naše strane ga ugledamo duhovno kad je on nama prisutan i kad ga doživimo. A mi ga doživimo kad osjetimo njegovu milost. I zato je milost njegova lice, njegovo kao i mir kojega spominje. I zato kaže, neka te gospod obasja licima svojim i milostiv ti bude. Sam misli ovo? Neka, opet, ovdje kaže, podigne gospod lice svoje k tebi i dadne ti mir. Neka te gospod obasja licima svojim i tebi dadne mir. Znači i mir, i milost, i ja dodajem i radost, i milosrđe koje osjetimo u životu kad nam usliši molitvu i snaga, sve su to lica Boga živoga. Jer lice znači da smo ga vidjeli ovdje, da smo ga doživjeli, a mi njega doživimo kad je on nama prisutan. A on je prisutan kroz ono što je njegovo, a njegovo je ovdje spomenuto milost i mir i milosrđe i ljubav i dobrota i zdravlje i uslišenje molitve. On je prisutan kad mi ozdravimo, to je njegovo lice, jer on je i gospod koji ozdravlja po izlasku 15.26. Zamisli, blaženi su koji su čista srca jer oni će ozdraviti. Hvala tebi Isuse jer njima će molitva biti uslišena, bit će puni milosti gospodnje, mira neizrecivog, radosti nebeske, hvala tebi Isuse, a zašto mi nismo? Jer nam je srce nečisto i ne može se dug sveti Boži ulit u njega i dat nam sebe. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Nastojte oko mira i posvećenja, to je čišćenja od svega nečistoga, jer bez toga nitko ne može vidjet gospodara. Vide koliko je duhovno značenje. Hvala te Isuse. Zanimljivo. A? Sam mislio. Tako ćete stavljat ime moje na sinove Izraelove i ja ću ih blagoslijede. Zamisli to. Sam misli to. Blaženi su koji su čistog srca. Čega? Srce je tvoje biće, unutarnji čovjek. On je pun zloće i nečistoće. Kako znamo? Jer ja Boga ne vidim. Što to znači? Hvala tebi Isuse. Ono što je njegovo, ono što je njegovo, ja ne doživljavam. Kako se to čini? Pa evo, to je tema ovog našeg i onog prethodnog seminara, a ja sam vam u tu svetu svrhu sakupi objave, sve objave iz otkrovenja mi smo preveli da bi bili na jednom mjestu da svaki istinski tražitelj, zamisli da moraš sad to sve sam pročitat, pa onda prevesti, naučiti njemački jezik, pa onda sastaviti, hvala tebi Isuse, Isus bi već došao. Ovako, evo ga, na ručicu fino, besplatno prevedeno, naslovu kazao čemu se radi unutra i samo trebaš imati volju, srce, voljno, podložno i evo tebe u milosti, blaženstvu, snazi, milosrđu, što su lica gospodina. Gospodnja Isuse, budi ti nama od pomoći Isuse, evo nas Isuse, to nemo, po Mateju 14, 30, Isuse, vjere Petar koji to ne, nemamo Isuse, mi doista tebi ne vjerujemo, tvoj riječi Isuse, ne oslanjamo se na tebe, nego na svoju snagu, o Isuse, hvala ti, zato je prokletstvo nad našim životima, po Jeremiji 17.5, jer se oslanjamo na svoju snagu, na druge ljude, a jasno je rečeno, no proklet čovjek koji se oslanja na čovjeka, čija je snaga mišica čovječja. Volimo te Isuse koji gospoda ne preznaje. U njega se ne uzdaje. O Isuse. I onda se ljudi čude što nisu dobro. U koga se uzdaješ? 
Gdje ti oslonac? U koga imaš povjerenja? Isuse, upomoć, to nemo. Ja te molim da izliješ duha svoga Božjeg svetog kao svjetlost na sve nas, da se tama rasprši, da oči progledaju, da pomazanje siđe koji cijeljuje oči duše koje su nezdrave i zato u dušama velika tama. Isuse, hvala ti po otkrovenju 3.18 i Mateju 6.22 i 23. Isuse, amen. A svih ja vas pozivam, hodite na svjetlo ove poduke, hodite na svjetlo gospodnje po Izaji 1.5 hodajte stazom života za Isusom Kristom, jer on nam je pokazao kako žive da se naše srce očisti od svih zloća i da uđemo očevo prisustvo, očevu kuću u vječnosti. Isuse hvala ti na tom svjetlom primjeru života po Ivanu 14.6. Ja te molim da riječi koje ću govoriti budu pune duha i života po Ivanu 6.63 da daju život da bude život Isuse da sve što je Bogu protivno bude po riječi Božjoj da to bude razoreno da sve utvrde padnu jerihonske zidene krivih svačanja lažnih doktrina osobnih mišljenja da se svaka oholost i svo mudrovanje doista pokore tebi da se sve u nama uskladi s tobom da mi imamo misa o Kristovu po drugim korinčanima 10 stihovi 4 i 5 i prvim korinčanima 2 16 Isuse ja ti se zahvaljujem. Pozivam anđele služničke duhove po Hebrejima 1 14 da siđu među nas i da evo surađuju sa mnom u molitvi i predavanju riječi da učinci budu silni hvala ti Isuse zbog čega im ja dajem potpuno odriješene ruke po vlasti koji imam u imenu Isusovom po Mateju 16 19 i 18 18 amen. A svezujem svakog zlog ili nečistog duha. Sve sile tane, pogotovo upravljači mraka na ovom svijetu, po Efežanima 6.12 koji vežu, tlače, sputavaju ljude kroz lažne doktrine, neistine. Ja im slama moć i izgonim ih u ime Isusova. Zabranjujem da se vrate i očituju na bilo koji način, u bilo koji mjeri tijekom cijele večeri, da se odvija nesmetan protok riječi Bože, da sjeme života padne na plodno tlo naših duša i donese tamo onaj veličanstven rod istinskog preporoda zbog kojeg si ti oče izgovorio svoju riječ da ti se ne vrati besplodna po Izaji 55.11 a to je ujedno i razlog za naš zemaski život istinski preporod preobrazba naše duše u izvorno savršenstvo Amen Isuse volimo te dakle objava 5.2.9.6 nastanjivanje Boga u srcu čovjeka kojeg Boga? Bog je ljubav srce je naše unutarnje biće ovo je konačni cilj mi moramo znati što je pred nama u što gledamo da bi tome mogli stremiti revno izjeda me revnost izjeda li tebe revnost da očistiš njegov dom da on može prebivati u njemu kao u svom svetištu Ivan 2.17. Nastanjivanje Boga u čovjeku. Pazi, ja želim, kaže otac. Evo, nastavljamo gdje smo stali. Pazi što otac govori. Ja, koji otac? Otac, nebeski, svemogući Bog, tvoj stvoritelj, čista ljubav, kuca na vrata tvog srca, kuca na vrata i vapi. Ja želim, pusti me unutra, očisti sve, pripremi dom za mene. Ivan 14.23. Kroz život u ljubavi, da mogu živjeti s tobom i u tom zajedništu dati sebe, božansku prirodu i neograničenu sreću. Isuse, hvala ti na toj veličanstvenoj sudbini. Razumite o ljudi koji je razlog za vaš zemaljski život i njegova uzvišena svrha i budite revni za očev dom. Ja se želim Osjeti srce. Ja se želim, ja želim prebivati u vama. Ja želim moja stvorenja potpuno prosvjetljiti. A volimo te. Njegovo lice i svjetlo. 
potpuno razumijevanje. Prva Ivanova 1.5. Blaženi su čista srca jer on će razumjeti, ugledati duhovno, znači razumjeti, shvatiti, spoznat riječi, im biti sjajna, blistava, shvatit će njegovu namjeru, shvatit će što on želi, hodat će na njegovom svjetlu, slijedit će Isusa Krista. Blaženi su oni koji su čista srca. Oni mogu razumjeti Isusa, oni mogu razumjeti riječ Božju, oni ga mogu slijediti jer znaju zašto. Ugledat je spoznat, razumjeti, ugledat je doživjeti. Jadnili su ljudi koji samo žive na razini prirodnoga. O Isuse, njima je sve mutno. Isuse, ja te molim, pojačaj svjetla. Da mi ovo razumijemo, ja želim moja stvorenja potpuno prosvjetljiti. Mojim duhom. Ja želim da oni budu ispunjeni mojom izvornom substancom. Ljubavlju. Tako da ja sam, evo ga, ljubav. Da ja sam budem neporeciv u njima. To znači toliko je tu da ga ne možeš zanijekat. Te da oni postanu poput omotača mene samoga. Ili posude koja mene sadržava. Pazi, pazi. Što za biće, to smo mi, to je konačni cilj. Tamo nas vodi, to je očeva kuća. To mi bi trebali stremiti svom dušom, srcem, umom i tijelom. To je ispred nas. To je Pavle vidio kad hita prema cilju. Ne okreće se, sve smatra smećem, sve smatra gubitkom da postigne taj cilj. Hvala tebi Isuse, ne gleda ni lijevo ni desno, nego obara svjetski rekord na tr- u trci do, do konačnog cilja. Hvala tebi Isuse po prvim korinčanima 9.24 do 27 i Filipljanima 3.7 do 14. Amen. Pazi, to to, kad je on u nama, kad se očistimo, da možemo osjetiti njegovo živo prisustvo, njega to je za nas neograničeno blaženstvo. Blaženi su koji su čista srca, jer oni će doživjeti Boga. A kad njega dožive kroz ono što je njegovo, o, nisu li, su oni, sre, nisu li oni sretni do te mjere da im treba zavidjeti. Volimo te Isuse. E to za biće onda znači neograničeno blaženstvo. Zašto ja ili ti nisam neograničeno blažen, neprestano sretan? Jer mi je srce nečisto. Ja ga zato ne osjetim, ne mogu ga doživjeti, a pismo kaže sakrio je njegova lica od mene zbog mojih opačina. Nije li tako? Izaja 59 stihovi 1 i 2. I kad god u riječi Božoj o teolozi, o učeni, govori o licima Božim, govori o onome što je njegovo u našem životu. A to je božanska ljubav, iste ljubavi milosrđe, istog milosrđa svaki dar milosti i onda njegovo živo prisustvo kroz sreću i mir i snagu i prosvjetljenje. To su lica Božja. Vidiš li ga ti o čovječe? To je naša tema. Blaženi su koji su čista srca, oni će Boga ugledati. Mi moramo nastojati, Hebrejima 12.14, mi moramo nastojati oko posvećenja. Što je posvećenje? Evo ja čisto sumnjam da većina ljudi kad stane i razmisli o tome što je posvećenje. Valda misli da je to posvećenje kuće. Hvala tebi Isuse, to je da se ti čestiš od svega što je Bogu svetome, jer on je svet prva Petrova 1.16 budite sveti jer ja sam svet, on je svet čist on je svet čist i ti se čiste to znači nastojite oko posvećenja jer ako se ne očistiš ti ga ne možeš ni doživjeti nikad umreš o čemu i objavi ne možeš prebivati u njegovom neposljednom prisustvu u Kristu Isusu hvala tebi Isuse i uživati najviša blaženstva u očevoj kući koja je on pripremio prvim korinčanima 2.9 onima koji ga doista ljube hvala ti Isuse ja želim, pazi ja želim otac Sad će, ovo je predivno, ja sam ovo, prije nego je stigla ova objava po duhu, rekao nam seminar u Šibeniku, da je on sve, da ovo je hram Bože, ovo sve oko nas, on je sve uredio, sve je učinio da nas vrati, samo da nam da ovo. Ja želim, a mi se moramo uskladiti s njegovom voljom i učini sve da se to i dogodi. 
Hvala tebi Isuse, ja želim prebivati u svim ljudskim srcima i moć zvat mojom djecom sva moja stvorenja koja su u sebe primila oca. A otac je ljubav. Iz takvog odnosa djeteta prema ocu, pazi, proizlaze nedokučiva blaženstva. Iznad je rekao neograničeno, a onda ovdje kaže nedokučivo, a onda kasnije spominje nepredočivo. A volimo te Isus. On kaže ovdje neograničeno, a onda nedokučivo, a onda nepredočivo. To bi bilo ono ko nije vidjelo uho, nije čulo, u njeno srce nije ušlo što je Bog pripremio onima koji ga ljube. Zamisli, zamisli, to je cilj. To je cilj. Sjedinjenje s njime kroz ljubav koja je od njega i on sam. U nama kad se očistimo od neljubave. Nas uvodi u veličanstvenu sudbinu djeteta Božijeg. Kojoj pripada neograničeno, neporecivo, neizrecivo nepredočivo, jednostavno božansko blaženstvo. Blaženi su koji su svoj srce očistile kao hram koji mu se klanjaju doista. Nema idola tamo. Nema ja, nema svijet, nema požude. Samo on, kralj u mom srcu. O tome dve četvrti. Sjećate se dve četvrti psalam. Moja varaždinska Biblija, navod, kaže Hebrejima 12.14. Psalam 24. Vratit ćemo se mi psalmu 24. Hvala tebi Isuse. Ja želim prebivati u svim ljudskim srcima i moć zvat mojom djecom sva moja stvorenja koja su u sebe primila oca. Iz takvog odnosa djeteta prema ocu proizlaze nedokučiva blaženstva. A pričinit ova blaženstva mojim stvorenjima, zamisli njega, uvijek je i za vječnost moj cilj i moje nastojanje. Koji je dakle cilj našeg oca, zašto nas je stvorio i čemu on nastoji cijelo vrijeme da nam da sebe i zajedno sa sobom u tom sjedinjenju neograničeno blaženstvo. Zašto mi ne uživamo ta blaženstva i tu neograničenu sreću? Zašto takva pokisla lica oko nas u crkvama? Zašto ljudi uglavnom izgledaju da su na svom sprovodu? Zato što su nečistog srca, dok svete Božje ljubavi ih ne dotiče, ne ispunjava, oni zbog zloće, grijeha, opačina, nepravde, rade jaz, ta jaz naravno je opet slika jer on je tu, ali ga mi ne osjetimo, to je napravilo jaz, provalio, nepremostivi ponor, dok se ne dokine, dok se ne dokine, nepremostivo je. Nepremostivi jaz između nas i njega i on nas ne čuje, nema uslišenja, nema milosti, nema darova, nema milosrđa, nema mira. Tko je kriv? Naše nečisto srce. Hvala tebi, Isuse. Mir i radost nas razotkrivaju. Jer njegovo prisustvo i njegova lica doživlja njega što je ugledat Boga koji je ljubav su mir i radost. Po duhu svetom Božje, Rimljanima 14.17. Nije li tako? Pa to naziva plodovima duha u Galačanima 5.22. Ljubav, pa onda radost, pa onda mir. Ljubav, pa onda radost, pa onda mir. Dakle, koje je njegovo nastojanje? Zašto se u nama? Tko ti se objavljuje? Tko ti dolazi, evo, u ovoj riječi? Pa ljubav očeva. Kuca na vrata srca. Daj se očisti. Tužan si, nesretan, prazan, bez mene. Zatvorio si mi vrata, ne mogu na silu ući, jer poštojem slobodu. Očisti srce. Ja evo, sve činim da te vratim sebe. Sve činim da ti pomogu. Sve sam ti osigurao da uspiješ. Pusti me u srce. Zbog toga, pazi, pazi što otac govori, zbog toga je stvoren vidljiv, to bi bio materijalni, i duhovni svijet. Ovo će vas oduševiti, sad obično govorimo zašto je stvoren vidljiv svijet, kad smo još tu. Zbog toga, zašto? Da, nam ovo da 
ne izrecivo blaženstvo u njegovom presustvu, u sjedinjenju s njime kroz ljubav. Ali ne možemo se sjediniti, je čisto i nečisto se ne sjedinju. Zato se mi moramo očistiti. Nastojte oko posvećenja, čišćenja srca od sve zloće i nečistoće, svega nesvetoga, sve ljage duha i tijela. Drugim Korinčanima 7.1. Kad imamo ta veličanstvena obećanja, drugim Korinčanima 6.16. Da će on prebivati u nama, da smo hram Boži prebivalište Boga po duhu Efežanima 2.22 zbog toga je stvoren vidljiv ali i duhovni svijet vidljiv kako bi najprije dao mogućnost mojim stvorenjima, to smo mi najprije kroz stvaranju u rastavljenom stanju, pa evo sastavljenu u izvorno cjelovito biće u ljudskom tijelu, u stadiju samosvjesnosti i slobodne volje. Hvala tebi Isuse. Najprije vidljivi kako bi dao mogućnost mojim stvorenjima da postignu obogotvorenje, deifikaciju, to znači postajanje Bogom njihovog bića, to nam je cilj. I onda duhovni svijet. Što u duhovnom svijetu se ti nama. Znate da se ljudi neka znao, oni imaju prirodnu ideju u duhovnom svijetu. Znate da ima religija koje prikazuju rajeve tako da ste vi na kauču. I tako vi to to jest imaju ideju evo Svedemburg je to izvijestio s neba i sluša ljude koji dolaze sa zemlje i jedna kategorija ljudi to zamišlja kao neprestanu gozbo zabavu, oni tako sjede valda u kazalištima, na kaučima za stolovima i ispred njih je jedan veliki cirkus i oni cijelo vrijeme su u zabave tako to ljudi na zemlji, ne to je njihova ideja o sreći, hvala ti Isus takvu oni imaju ideju oni će samo ležat na kaučima a oko njih će svi plesat i služiti im jer to je čemu većina palih bića u svoj ljenosti što je oholost i teži na zemlji je li tako? da oni fino leže i da ih svi češkaju i da im svi služe da se oni tove ko svinje ste primijetili vi to? Hvala tebi Isusa. Ne, duhovni svijet je stvoren da mi budemo neprestano aktivni u snazi svjetlu i u toj aktivnosti što je božanski istiniti vječni život uživamo neograničena blaženstva. Hvala tebi Isusa. Pazi. A duhovni svijet kako bi pružio neslučeno blaženstvo ovim obogotvorenim bićima, jer onda oni poput bogova stvaraju što? Pa druga bića i sebe, svjetove na kojima oni žive, nad kojima vladaju, baš kao u prapočecima kad je to dao Luciferu, prvostvoreno. Nije se njegovo srce promijenilo. On uvijek želi da cijelog sebe nama svojim stvorenim bićima koja tad postaju istine ta djeca jer dijele njegovu prirodu u potpunosti a dio te prirode da stvaraju da stvaraju i ta, ta ma, ma, mala jedna nesavršena slika je naravno u, u roditeljstvu kojeg mi imamo na zemlji koliko li ljudi kaže da je to najveća ljubav je li tako? je li tako? Hvala tebi Isuse, e, pa vidi, to je, bo, to je božanski plan za nas, da nam da cijelog sebe, da mi tako stvaramo. I onda da odgajamo, da vladamo, da, da darivamo, da se neprestano dajemo. Nema, nema pasivnosti, znate, televizija, čipsi, piva i ostale zabave. Aktivnost za blagoslov i sreću drugih davanje sebe iz sebe pazi a u ovom duhovnom svijetu evo ga, ja osobno dolazim vidljiv pred oči mojoj djeci e on dolazi u Isusu Kristu i knjižica oče naš, što je knjižica broj 41 završava s tim pogled, po, poglavljom poglavljem i pogledom, a to je dijete u očevoj kući, u palači pripremljeno je za njega od strane oca, dolazi u neposrednu blizinu svemogućeg Boga u Isusu Kristu, što je najviši stupanj blaženstva, da vidi svoga oca, da doživi njegovo prisustvo. Samo u savršeni mogu prebivati u njegovom prisustvu. To je očeva kuća, tamo on prebiva i vidljivo u Kristu Isusu. Sa, samo savršeni Bla, blaženi su toliko sretni da im treba zavidjeti oni koji su srca toliko očistili da, da mogu vidjeti svoga oca sad pričamo doista ga vidjeti duhovnim očima u njegovom duhovno vidljivom proslavljenom ljudskom Isusa Krista 
A u ovom duhovnom svijetu ja osobno dolazim vidljiv pred oči mojoj djeci. U ovom duhovnom svijetu će odnos djeteta prema ocu tek uzet oblik. Te kroz moj stalni, evo ga, protok ljubavi, znači to je neprestano strujanje ljubavi od izvora ljubavi, u Bogu prema nama, primateljima ljubavi, to je neprestano strujanje ljubavi prema nama, koje mi osjetimo kao najviši stupanj blaženstva. Hvala tebi, Isus. I te kroz stalni protok ljubavi povećavati ljubav do najuzvišenijeg žara, tako da može doći do potpunog stapanja sa mnom, što za vas znači nepredočivo blaženstvo. Što spriječava to blaženstvo i potpuno stapanje, sve nečisto u nama. A ono što je u nama nečisto je Bogu protivno sotonsko i to je neljubav u nama koje smo puni. I ona spriječava neljubav što je džavolje u nama od pada, spriječava da mi njega doživimo na zemlji i time da ga vidimo, da ga razumijemo, da osjetimo njegovu ljubav, time milosrđe, uslišenje molitve, mir ne izrecivi, radost, sve su to njegova lica. Lica. Hvala tebi, Isuse. Mislim prema onome što piše u riječi Božjoj, prema duhovnom značenju i božanskom značenju. Hvala tebi, Isuse. U duhovnom kraljevstvu je osiguran stalni uspon na više. To znači neprestani rast prema savršenstvu. Jer mi se neprestano usavršavamo i sve smo savršeni i time se kvaliteta našeg života neprestano mijenja na bolje, a nikad ne možemo postići potpunu boža, božansku savršenost i time naše blaženstvo nikad neće imati kraja jer ćemo neprestano biti sve savršeni, a tom savršenstvu nikad neće biti kraja. Jer se vi tome radujete? Pa uopće ne izgledate tako. Hvala tebi, Isuse. A u duhovnom kraljevstvu je osiguran stalni uspon na više, čime je duša jednom pronašla na zemlji ili također tek u duhovnom kraljevstvu, jer on stalno traži svoju izgubljenu djecu. Ipak, dok ne nastupi ovo okretanje meni, ljubavi, često prolaze beskrajna vremena, a za to vrijeme ja radim na svakoj duši, pridobijajući i izmamljujući njezinu ljubav, budući da jedino ljubav mijenja volju koja mi prethodno nije pripadala. Zašto? Pa zbog otpora. Krive odloke u prapočecu. Mi ne možemo osjetiti njegovo djelovanje ljubavi dok smo mi u neljubavi. Jer da nam on nametne blaženstva, onda bi nas presilio i dokinuo bi naše postojanje koje je potpuno slobodno. A mora biti tako da možemo postići najviši stupanj. Jer najviši stupanj božanskog postojanja je ujedno i najviši stupanj slobode. Tko onda spriječava djelovanje njegove ljubavi koje mi osjećamo kao blaženstvo, neizrecevu sreću i spomenute milosti, pa naša kriva volja, naša zloća, naše opačine. Zašto mi ne osjećamo, evo znam da to neke zanima, njegovu ruku koja ozdravlja, jer njegova ruka koja ozdravlja je djelovanje duha Bože koji ozdravlja. Zašto? Pa Bogu smo protivni. Ona želi ozdraviti, on je zdravlje, on je po duhu prisutan i ovdje i svugdje, on ozdravlja svugdje, ali mi to ne osjećamo u svojim tijelima. Ne primamo zdravlje jer smo Bogu protivni zbog neljubavi, nevjere. Vi trebate na ovaj način razmišljati. Kad vi njega ugledate, duhovno gledana, vi je ozdravite. Jer njegovo presustvo... Je... Zamisli, ja sam gospod koji dajem zdravlje. Pa kad ti njega ugledaš i osjetiš, što misliš, što će ti dati? Pa ja mislim baš zdravlje, ako je vjerovat izlazku 15.26. Zašto ga ne ugledaš? Ja dajem mir, ne kao što vam ga svijet daje, u meni imate mir, u svijetu imate patnju, Ivan 14.27, dobro, zašto nisi u miru? 
To bi isto bilo njegovo lice. Promjena volje. Ovo je jako važno. Promjena volje. Promjena volje. Ovo je jako važno. Znači, dok je naša volja, a imamo slobodu, krivo usmjerena kroz ljubav prema sebe svijetu, mi sami zatvaramo put za djelovanje njegovog duha, hvala ti Isuse, i mi sami spriječavamo da on nama da svo ovo blaženstvo, sreću i svaku milost. Promjena volje i svjesno okretanje mene k ljubavi svjesno okretanje meni, onda također jamče ili osiguravaju postizanje konačnog cilja združivanja sa mnom, otac govori, već na zemlji ili također u duhovnom kraljevstvu. Združivanje bi bilo stapanje, sjedinjenje s njime kroz ispravno usmjerenje volje, kroz aktivan život u ljubavi s njime koji je ljubav. I u tom sjedinjenju, stapanju, mi možemo živo osjetiti njegovo prisustvo i hvala ti Isus. Jedan vid tog prisustva, viš zanimljiva reći, vid je zdravlje, drugi je radost. Ne, ne, ne. Ta, ta radost ne ovisi o okolnostima. Radost gospodnja. Kaže Pavle u drugim Korinčanima 7.4 da je pun utjehe i neizrecivo sretan unatoč svim nevoljama svojim. Exceedingly joyful, kaže King James. I mir kojega ne možeš opisat, nit ga možeš shvatit, moraš ga doživjet po Filipljanima 4 stihovi 6 i 7. Njegovo lice je uslišenje molitve po Izaji 59.1 i 2. Zašto je on sakrio pod navodnicima svoje lice, pod navodnicima od tebe, bez navodnika? Hvala te Isuse, nisu li to? Zašto ga mi ne ugledamo svakodnevno? Nismo svijesti njegove ljubave. Znate kad ga mi ugledamo? Pa kad smo neprestano svijesni njegove ruke nad našim životom, njegove ljubavi. Kad vidimo u svemu njegovu ruku, njegovo, njegovo djelovanje prema nama, njegovu milost, to su njegova lica. Blaže, zašto ljudi to ne osjede? Zašto žive bez Boga na zemlji? Siročić i Ivan 14, 18, a ne bi trebali biti. Zašto žive izgubljeni na ovom svijetu? Zbog nečistog srca. Zbog zloće vlastitom krivnjom, zbog krivog usmirenja volje. Kakva je tvoja ljubav? Uvjetuje da li ćeš doživje njegovu ljubav. Promjena volje i svjesno okretanje meni, onda također jamče postizavanje konačnog cilja združivanja sa mnom, kaže naš otac, već na zemlji ili također u duhovnom kraljestvu. Evo ga, ja želim je li on već nama danas rekao da nešto želi? Hvala te Isus. Ja želim uzet prebivalište u vašim srcima. Kojim srcima? Kojim srcima? O čem on priče? Kojim srcima? Hvala tebi Isus. Hvala tebi Isuse. Ja želim uzet prebivalište u vašim srcima, a kratko vrijeme zemaskog života treba postići to da me vi pronađete. I zato je zemaljski život često težak i naporan. No ako je dosegnut cilj, ovaj stapanje s njime, onda ste vi potpuno obeštećeni. To znači nadoknađena nam je sva šteta. <laughs> Kasko. <laughs> Evo, ja, ja, ja ne znam, jeste, jeste vi dobro danas? Hvala tebi, Isus. Jeste, kako bi rekao Kenneth Hagin, jeste vi tu ili ste išli doma? Imali života u dvorani? Hvala tebi, Isuse. Volimo te, Isuse. Ja želim uzet prebivalište u vašim srcima. Nama, meni, tebi, svima njima koji slušaju ili će tek slušat otac govor. Jel vi znate da puno ljudi, nažalost, u današnje vrijeme čuje ovo, ali ne vidi njega u tome? Znate zašto? Jer se im srca nečiste. 
jer značenje Mateja 5.8 gledano duhovno koji su čistog ili očišćenog zloća srca koji imaju u sebi ljubavi oni spoznaju čistu istinu i oni joj se jako raduju po prvim korinčanima 3.6 pa vi bi trebali biti oduševljeni kad ovo čujete skupa sa stolicom skakat vi sami bi trebali doživjeti zemlje trespo hvala tebi Isusa po Richteru, bar osam. <laughs> Hvala tebi, Isuse. Dobro? Evo, oduševljenje je tiho danas u dvorane. Dobro, ja želim uzeti najbolje, evo, mi imat ćemo još jedan učiteljski materijal, imamo dovoljno novih objava da najavimo knjižnicu, da vam ovo kad je dobijete zadnjeg dana, bude dragulj. Pravi biser. Jer biser je u riječi Božoj istine ta spoznaja. Hvala tebi, najviši, najveći biser je istinita spoznaja o Božjoj ljubavi prema nama u Kristu Isusu. To daje mir i milost po drugoj Petrovoj. Volimo te Isuse, jedan, dva, kad spoznamo da nam to zauvijek pripada u svim situacijama i da po toj ljubavi možemo nadati sve okolnosti, izdignuti se iz nas svega, po Rimljanim 8.35 do 39. Kratko vrijeme zemaskog života treba postići to. To smo mi i zato smo tu. Pazi, da me pronađete, kaže otac. I zato je zemaljski život često težak i naporan. No ako je dosegnut cilj, dakle, kroz tu muku i patnju, mi ne bi... Zamisli da nam vam nam ide ono stalno, baš bi ga se sjetili, što bi mi uživali. A? Što bi bilo da još jednu rundu, je tako? Zamisli da nama, vama, svima, vama ide super u životu, što bi vi mene slušali čistu istinu, baš bi vam bilo zanimljivo. A, a volimo te Isuse. Tako da ako ima muke, blago nama, popr- hvala tebi Isus, blago nama, knjižica broj 5. Jer mi znamo da je to njegova milosrdna ruka, da nas on preodgaja po Hebrejima 12, stihovi 6 i 7. On nas kaštigava, ka ljubavno nas usmjerava, fino nam pokazuje svoju ljubav, tako da nas kreće sa puta koji vodi u smrt kao stva, stvarni otac koji ljubi svoju djecu. No ako je dosegnut cilj, onda ste vi potpuno obeštećeni, čak i za najteži zemaljski život. E onda vam duhovno kraljevstvo sebe otkriva u slavi koja nadilazi svu maštu. Jedan su čisti kroz padnju kad nećemo svoje voljno odustat. On nas onda čisti kad mi nećemo svoje voljno odustat. On nam onda pomaže, o tome smo govorili sad u Šimeniju, kad mi jednostavno nećemo. Jer ni jedno ljudsko oko nikad nije vidjelo i ni jedno ljudsko uho nikad nije čulo ono što sam ja pripremio onima koji me ljube. A ljube ga oni koji vrše njegove zapovjede. Po prvo Ivanove 5.3. Ivanu volimo te Isuse 14.15. Samo oni. E oni se kroz tu ljubav čiste i pripremaju se za najveličanstveniju sudbenu u kraljestvu svjetlosti u njegovom prisustvu. Jer ih ta izljev božanske ljubavi ne bi uništio zbog prisutnih zločaj nečestoća. Hvala tebi Isuse. Ajde da vam ovo objasnim jer vam nema tko objasniti ovo. Dakle, s obzirom na otpor između neljubavi prema ljubavi, zbog upljeva ljubavi, biće koje u neljubavi, zbog siline ljubavi osjeća to kao patnju, ogromnu, ogromnu patnju. I zato on mora tu svoju ljubav umanjiti i daje nam je koliko je možemo primiti u našu nečistoću, jer bi nas jači upljiv razorio. To bila takva patnja da mi ne možemo podnijeti. I tu patnju osjećaju paklene duše kao paklenu vatru, zato što je to kontakt sa njegovom ljubavlju koja ih čisti. Kad bi on to pojačao, oni bi zamrli, ne bi mogli podnijeti takvu bol. To je zbog otpora naše ljubavi u odnosu na njegovu ljubav. I zato nam, nas ne može počastiti sa svojom ljubavlju i izli tu milost jer bi mi zamrli. Može samo ako smo se očistili. I što se više očistimo, to nam je više može dat i s time što nam daje ili što primamo, mi osjećamo najviše blaženstvo. A isto to kad daje onima koji su protivni, osjećaju ko najveću patnju. Tko je onda kriv za patnju? Naravno on, je li tako? <laughs> kad bolje promislimo. Što sad on nama daje ljubav? Je tako? Koga je pitao za ljubav? Jeste razumjeli ovo? Dobro? Ako niste, snim, snimili smo. Dostupno je sutra na mailu, pa možete poslušati. Biće na YouTube. 
Isuse kraljci, dakle jer ni jedno ljudsko oko nikad nije vidjelo i ni jedno ljudsko uho nikad nije čulo ono što sam ja pripremio onima koji me ljube. To znači koji ljube kako sam ja ljubio, koji postaju ljubav. Ja žudim, evo ga opet nešto žudi, jedino vašu ljubav, onda vama pripada kraljevstvo blaženstva. Onda ćete vi kao moja djeca naslijediti očevu baštinu. Onda on nas naziva baštenicima Božim i su baštenicima Kristovim. Baština bi bilo nasljeđe po Rimljanima 8.17. Što to znači? Pa piše lijepo, nitko to ni ne zna. Ko, ko je to nama nasljedstvo ostavi? Naši prirodni roditelji kad umru ostanu na, ostave nam nekretnine prirodne i nešto p- pokretnina. Što nam on ostavlja? Oni nam ostavljaju ono što imaju. Dobre, što on ima? A volimo te, Isus, je tako? E, onda ćete vi kao moja djeca naslijediti očevu baštinu, jer onda ste vi u istinu postali moja djeca, budući da ste vi sebe, evo ga, kroz ljubav, mi, mi sebe, mi, nitko drugi, možeš ti moli za... Ma, Isuse, moj... Možeš ti molit koliko god hoćeš da on promijeni tvoje srce. To ti je glupa molitva. Hva, ti moraš ah, dijet promijeni svoje srce, pa molit za snagu i onda njegovom snagom, a svom voljom sam promijeni svoje srce. Jeste razumijeli? Najbolje bi bilo sjediti na kauču i molit da on promijeni tvoje srce. Znate da tako neki ljudi i treniraju. Sjede na kauču i onda gleda u televiziju i spoje se na struju, onda im se trese onako organizam i oni rade trbušnjake. I pritom jedu i tako je njihova ideja o tome za postići atletsko, herkulovsko tijelo. Volimo te Isuse i onda oni citiraju 51. psalam 10. stih Čisto srce stvori mi Bože i duh postojan obnovi u mene i njihova ideja da on to radi trenutno bez njihovog sudjelovanja dok to govori o procesu preporoda jer on je doista koji je djelatna sila ali ne može bez naše suradnje Volim, to ne ide na molitvu molitva otvara srce da primi snagu a onda ti s tom snagom trebaš raditi na sebe i onda se ti mijenjaš, a on je djelatna snaga. A ti moli stoj, pa evo, reci mi za deset godina kako ti ide s promjenom. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Jeste ovo razumjeli, ovo vam je važna poduka. Ne ide na molitvo. Vi nastojite oko posvećenja, bez kojega nitko neće vidjeti gospodara po Hebrejima 12.14. Imaš je ta veličanstvena obećanja. Vi se čestite od svake ljage duha i tijela. I u strahu Božemu dovršite posvećenje po drugim Korinčanima 7.1. Ti si kralj Isuse. Dobro, jer onda ste vi u istinu postali moja djeca, budući da ste vi sebe kroz ljubav oblikovali u moju sliku. Što znači njegova slika? Koja je to njegova slika? Zamisli, ja sad vidim, vidim starog didu na zidu, to je kao njegova slika, i ja sad sebe oblikujem u tu sliku, to sigurno ima smisla. Ili recimo, ajde, u boljem slučaju vidimo Isusa, jer on je doista slika Bože, ja sa sebe oblikujem u tu sliku. Tako se prirodno razmišlja. Što znači postat njegova slika? Što znači postat njegova slika? Kaže za Isusa u Hebrejima 1.3. Hvala tebi Isuse da on otisak njegovog bića i ocija njegove slave. To smo mi. Otisak njegovog bića i ocija njegove slave. To znači posude za njega. To znači njegova kvaliteta u nama. To znači kao i u njemu, tako i u nama i kroz to mi jedno s njime. Hvala tebi Isuse. Budući da ste vi sebe kroz ljubav oblikovali u moju sliku i sad također ne prije raspolažete svjetlom i snagom u svoj punini, evo ga, koje sad koristite u mojoj volji. 
Dakle, sad kad smo s njime jedno što se tiče volje i srce očišćeno, primili smo njega u sjedinjenju s njime, živimo kao on u najvećem stupnju snage i svjetla, kao bogove i to je najveće blaženstvo. Postajemo bogove, malim slovom, sinovi svevišnjega, po psalmu 82.6. To nam je cilj. Dobro je znat koji je cilj. Što ljudi ne znaju. Ni znaju kako se postiže taj cilj. Blaženi su koji su čistog srca, koji su svoje unutarnje biće, stvarno ja dušu, očistili njegovom snagom, svom voljom od svake zloće i nečistoće. Oni će u sebe zaprimit Boga, doživjet će Boga, oni će ga ugledat, bit će božanski, bit će toga svjesni. Ajmo drugim riječima, uživat će božanski život. I toga će biti svjesni. To znači ugled od Boga. Hvala tebi Isuse. Njegova lica, kako pismo kaže, su ljubav, pa milosrđe, pa svaka milost, pa onda radost, pa mir, pa svjetlo, pa snaga. Hvala tebi Isuse. Blaženi koji su čistog srca. Evo još samo moramo očisti srce. E oni će ga doživjeti. I sad također raspolažete svjetlom i snagom u svoj punini koje sad koristite u mojoj volji na neopisivu sreću vas samih. Koji je cilj? Pa ti znaš koji je cilj tvog života? Kako ćeš stremiti k cilju? Tu smo stali. Izjeda me revnost za dom tvoj. Mi smo dom, njegov kuća očeva, hvala tebi Isuse, mi moramo izgarat da se očistimo od svake zloće i nečistoće, da ga možemo zaprimiti u punini. To mora biti svrha našeg života, cilj našeg nastojanja po Mateju 6.33. To znači tražite kraljevstvo Božje. Hvala tebi Isuse, tražite kraljevstvo Božje. I njegovu pravednost i sve ostalo će vam se nadovati. Sjećate se, evo sad kad smo tu, ajmo ovako, evo ga, hvala tebi Isuse, dolazimo. Znate moja varaždinska nova Biblija? Pa onda pored Mateja 5.8 imate unakrsne stihove, ili tako znani cross references ili navode, i spominje se Hebrejima 12.14, ali i Psalam 24.14. Pa ovdje sad imamo ulaz u psalan 24. Kaže ovako, pustite me ući u vaša srca, široko mi rastvorite vrata. O, volimo. Ajmo psalan 24. Pa je sad ovo. Čitamo od trećeg stiha, pa ćemo onda čitati do kraja. Tko će uzaći na goru gospodnju? Gora gospodnja je božanska ljubav. Jer gora predstavlja najviše. Gora gospodnja je božanska ljubav. Tko će uzaći na goru gospodnju? Ili tko će presvojiti božansku ljubav? I tko će stajat na svetom mjestu njegovu? O Isuse, jer on je kroz ljubav u svom hramu. Hvala tebe Isuse kao u svom sveti števoga. Onaj u kojega su ruke nedužne. Ili kaže, ja bi taj prijevod, oprane. Oprane. To znači čija su dijela očišćena od zla, je ruka, djelovanje, snaga, čije su ruke oprane. O Isuse, tko će prebivat, tko u svetištu njegovu na gori gospodnjoj? Pazi ovo. Onaj u koga su ruke oprane i srce čisto, evo ga opet. Koje srce? Komu se duša ne zanosi ispraznošću koji nije tašt ispraznošću i ne kune se lažno to znači ne živi u neistine ne opravdava svoja zla djela hvala tebi Isuse pazio, e on će primit blagoslov od gospoda i pravednost od Boga spasenja svojega evo ga, to je naraštaj oni koji traže njega naraštaj, naravno prirodno su naraštaj, znate već djeca unuci, pravunuci, a Naraštaj duhovno su svi proizlazeći osjećaj i sve proizlazeće misle iz ispravno usmjerene volje i ispravnog svačanja. To je naraštaj onih koji traže njega, pazi, koji traže lice tvoje, Bože Jakovljev. Lice, lice je sve ono po čemu mi njega poznajemo. Ono kroz što se on nama objavljuje, njegova ljubav, njegovo milosrđe, njegova milost. Njegovo svjetlo, njegova snaga, njegova radost, njegov mir i njegovo zdravlje. Hvala tebi. I evo ga, jeste spremni? Evo ga, vežemo se na objavu. 
Kaže, pustite me ući u vaša srca, široko mi rastvorite vrata, postanite ono, pazi, postanite. Postanite ono što sam ja sam, a Bog je ljubav, u mojem izvornom biću. Postanite ljubav tako da ja mogu ostati u vama i vi u mene. Evo ga, vidi ga. Podignite vrata, glave svoje, o Isuse, i dignite se dveri vječne. O Isuse, to je uzdignuće našeg srca prema njemu, kroz našu volju koja se podlaže i on kroz istinu koju mi vršimo ulazi kao kralj slave. Jer on je što se božanske mudrosti istine tiče kralj, što se ljubavi tiče svećenik. On ulazi kod nas kroz istinu, a kod ko čuje moju riječ neka otvori. On mora u naše nečisto srce ući kroz našu voljnost da budemo vršitelji riječi koja mijenja naše zlo u istine tu ljubav. O Isuse, jer se vam sviđa ovaj 24. psalam kad ga bolje sagledamo ja mislim da je to veličanstveni psalam podignite vrata glave svoje i dignite se dveri vječne da uđe kralj slave tko je taj kralj slave? gospod snažan i silan gospod silan u boju Podignite vrata glave svoje i dignite se dveri vječne, jer dolazi borba, ali njegovom snagom mi nadvladavamo sve nečisto u nama i zato on ulazi kao je silan u boju, jer kroz istinu nam objavljuje ljubav, a mi smo u neljubav, ali nam daje snagu da se borimo protiv sebe i zato ulazi kralj junačan, silan u boju. S njime pobjeđujemo sebe. Podignete vrata glave svoje, dignete se dveri vječne da uđe kralj slave. Tko je taj kralj slave? Gospod nad vojskama. On je kralj slave. Pa da se vratimo još na objavu, pa prelazimo na novu objavu. Ajmo oduševljenje u publici što imamo još jednu objavu, nova objava, još jedan, ovo su sve novi materijale. Nije li ovo veličanje? Ili ovo vama je zlako dobra perspektiva? Vi morate znak gdje idete da bi stremili k tome svim srcem, dušom, srcem, svojim dušom, umom i svim snagama tijela svoga. Pustite me da uđem u vaša srca. Široko mi otvorite vrata. Koja vrata? Kaže on ovako, nauka o božanskim podudarnostima. Vrata su ono što uvodi u ohva. Što uvodi? Istina uvodi. U, uvodi gdje? U ljubav. Ajde srce moje, podloži se. Nek istina uđe, promijeni se. A on dolazi sa snagom, nadladaćeš. Evo ukratko, 24. psalam. Operi te ruke od zla i očisti svoje srce i traži lice njegovo. Isuse, hvala tebi, Isuse. Pustite me ući u vaša srca, široko mi rastvorite vrata. Postanite, on, pazi, postanite ono što sam ja sam. U, mojo, u mojem izvornom biću, a što? Postanite ljubav tako da ja mogu ostati u vama i vi u mene. Isuse, hvala te. Objava 5, 2, 3, sjećate se, podređivanje volje, rekao sam vam da zapamtite. Hvala tebi, promjena volje i svjesno okretanje. Taj dio je važan. Pazi, volja je problem. Volja, volja se mora promijeniti, podložiti. To spriječava djelovanje božanskog duha i zato on ne ulazi i zato nismo blagosljedeni. Podignite dveri vječne svoje glave, okreni se, podloži se, primi istinu, s njom snagu, vrši istinu, promijeni svoje srce i onda on ulazi. I onda hvala tebi Isuse, ti možeš vidjeti njegovo lice, osjetiti njegovo prisustvo, primiti milost, postati božanski. Objava 5.2.3.8, nova objava. Podređivanje volje, useljavanje Boga u srce. Nema useljavanja Boga u naše srce dok je naša volja njemu protivna. To zatvara vrata. Prihvatite me u vaša srca. Te nadalje više niste sami. Nadalje više ne snosite odgovornost za vaše razmišljanje i postupanje, jer ja sam ili osobno sam taj onda koji vama upravlja i potiče vas na razmišljanje i djelovanje u skladu sa mojom voljom. 
kad ste jednom uspostavili vezu sa mnom, kad ste kroz, evo ga, djelovanje u ljubavi očistili vaše srce i mene samoga prihvatili unutar sebe, vi više ni nećete moći drugo nego li živjet po mojoj volji, jer ona je onda skroz ušla u vas. To jest, sjedinila se s vama. Kako mi čistimo naše srce? Kako mi uspostavljamo vezu s njime? Kroz djelovanje u ljubavi božanskoj smo očistili naše srce od neljubavi. I kroz ljubav, srazmjerno koliko smo očistili srce, smo uspostavili vezu s njime. To je vaša volja se onda sama podredila moje volje. Tu vam znate počinje kršćanstvo. Nema kršćanstva u tebi dok se tva volja ne podloži njegovoj. Tu, tu ga ti nazivaš gospodarem. Tu se ti odrećeš od starog gospodara, sotone, kojem služiš. Hvala tebi, Isus, kroz krivu ljubav. To jest vaša volja se onda sama podredila moje volje. I vi se potpuno krećete u mojem vječnom redu. Ne možete biti u grijehu, znači više ne možete postupat protiv mene. Pazi, jedino ljubav postiže takvo što. Samo ljubav prema meni čini da mislite i postupate onako kako je meni ugodno. Jer ljubav želi samo dobro. Ljubav se želi podredit, ona želi usrećit, ona želi to što predmetu ljubavi čini radost. Pa evo kad je on nama toliko govorio ja želim u prethodnoj objavi, ako mi njega želimo razveseliti, mi bi onda činili ono što njega veseli i tako bi ušli u njegovu volju, stopili se s njime i onda bi on nama mogao predati ono što je njegovo, našu baštinu. I onda smo mi blagoslovljeni. Dakle, dok je naša volja njemu protivna, mi odgovaramo za to, on ne može djelovat u nama jer bi nas presilio. I time smo mi odvojeni od njega vlastitom krivnjom. I ta odvojenost je stud u našem srcu. Tama, tuga, čemer, jad. Odvojenost od njega je depresija, bolest, krivo svaćanje, gubitak snage. Kad je on presutan, on daje zdravlje, mir, radost. On nas uzvisuje. On nas izdiže. On nas prosvjetljuje. On nam daje božansku snagu. To su njegova lica o kojima pismo govori. Evo, prevoditelji muku muče pa stave jedninu. Isuse, volimo te. Hvala tebi, Isuse, a ljubav prema meni, evo ga, već je prisutna kad čovjek bližnjemu prilazi s ljubavlju. Jer on kaže ovako, pazi, pazi, tko vrši zapovjedi moje, on me doista ljubi. Ivan 14.15. U ovom je ljubav prema Bogu vršit njegove zapovjedi. A prije toga kaže... Da ljubit onoga koji je rodio, znači ljubit rođenoga. I da ne možeš ljubit rođenoga, hvala, ne možeš ljubit onoga kojega ne vidiš, koji je rodio, a ne ljubiš onoga kojega vidiš, kojega je rodio. Po 1. Ivanovoj 4.20 i 1. Ivanovoj 5.1. Iz toga mi tu trebamo staviti težište u našem životu i onda sve slijedi, po Mateju 6.33, sve se nadodaje. Jedino ljubav postiže takvo što samo ljubav prema meni čini da mislite i postupate onako kako je to meni ugodno, jer ljubav želi samo dobro. Ljubav se želi podredit, ona želi usrećit, ona želi to što predmetu ljubavi čini radost. 
a ljubav prema meni već je prisutna kad čovjek bližnjemu prilazi s ljubavlju. Jer božanska je svaka ljubav, evo ga, koja se nesebično izražava. I ta ljubav se treba prakticirat dok se ne postigne taj stupanj da ja sam, otac, zaposjednem srce čovjeka, da se dakle ja sam nastanim u njemu. Ajmo iz početka. A ljubav prema mene već je prisutna kad čovjek bližnjemu prilazi s ljubavlju. Jer božanska je svaka ljubav koja se nesebično izražava. Pa je sad ovo. I ta ljubav, ta ljubav nije na druga, se treba prakticirat dok se ne postigne taj stupanj ljubavi da ja sam ljubav za posjednem srce čovjeka. Da se dakle ja sam ljubav nastanjujem u njemu. E, a tad, kad? Kad se ljubav u nama nastani kroz nesebičnu ljubav, e, tad ste na zemlji već postigli cilj. Našli ste sjedinjenje sa mnom i ne trebate se ničeg više bojati. Tad, mi, mi već na zemlji možemo postići cilj, budući da je vaš otac kod vas i vi se tad nalazite potpuno pod njegovom zaštitom. Hvala tebe, Is. Je li vi znate, evo kad već spominje, koje je još jedno njegovo lice, kojeg Boga ugleda i oni čistog srca. Oni su svjesni njegove zaštite i time žive u miru. Oni su svjesni njegove očinske skrbe i zato ne brinu za sutra. A sve to izražaj njegove ljubavi koje je njegovo lice, koju kad mi doživimo doista, onda pod navodnicima mi njega ugledamo. Ovaj osjećaj zaštite je njegovo prisustvo. Ne briga za sutra, jer znaš da se on skrbi, je isto njegovo prisustvo. Ali to mogu osjetiti ili doživjeti u srcu samo čistog srca ljude. Jer samo kod njih ta ljubav koja on ulazi u srce i daje objavu o njemu, i ta objava njegovog prisustva, njegove kvalitete, se očituje, hvala ti se, kao sigurnost, osjećaj potpune zaštićenosti, kao nebriga za sutra jer se svijesta njegove skrbe. No, protiv vaše volje, evo ga opet, mi smo krive. Protivna volja je nečisto srce. Protivna volja je vladavina džavla. Protivna volja je razlog za tugo. Izgubljenost, strah, brigo za sutra. No proti vaše volje ne mogu ući k vama. Vi sami morate mi otvoriti vrata. Vi morate, a volimo te Isusa. Meni je fascinantno kako ljudi funkcionira. Oni su u stanju stalno molite. Evo, čitali smo, to je psalam 51, prvi stih. Spričavam se, deseti stih. Čisto srce stvori mi Bože i duh postojan obnovi u meni tako oni mole i čekaju da on njima stvori srce što se neće dogoditi hvala ti Isus evo samo polako no protiv vaše volje ne mogu, ne da neće ne mogu ući k vama vi sami morate mi otvoriti vrata, što znači, što znači, vi morate učiniti vaše srce prijemčivo za mene, vi ga, ovo vam je 24. psala, vi ga morate pripremiti za moj ulazak, a sve to postiže samo ljubav. Ajmo iz početka. No protiv vaše volje ne mogu ući k vama, ko? Gospod koji ozdravlja. Vi sami morate mi otvoriti vrata. Kome? Našem doktoru. Doktor duše i tijela. Vi morate učiniti vaše srce prijemčivo za mene. Vi ga morate pripremiti za moj ulazak. Pazi. A sve to postiže samo ljubav. 
Pa što ti vi samo govorite o ljubavi? Pa evo, zato što sve drugo dolazi po ljubavi. Vrlo jednostavno. Ja mogu boravit samo tamo gdje je ljubav. Nije li to čudno da ljubav može boravi samo tamo gdje je ljubav? I stoga ja za prvi uvjet dajem preobrazbu, to bi bila promjena ili transformacija vašeg bića, palog bića, ne ljubave, krive volje ako hoćete. Ako vi prije toga u sebi nosite samo ljublje, a nosimo zbog pada, kad se naša čisto božanska priroda vlastitom krivnjom promijenila u Bogu protivnu prirodu. Time ne ljubav što mi iskušavamo kao ja ljubav, samo ljubav. Koliko li je nama teško bezinteresno ili nesebično ljubiti? Jako teško. Iz toga ja za prvi uvjet dajem preobrazbu vašeg bića, ako vi prije toga u sebi nosite samoljublje, a ono ne smije imat prostora tamo gdje ja želim prebivat, ja želim posjedovat vaše cijelo srce. Bez ograničenja. Da bi onda mogao biti i vaš vodič, evo sad ide pastir, i zaštitar u vašem prolasku kroz nizinu zemlje. To vam je 23. psalam, znate. Najprije nam daje izjavu da je on naš pastir i da mi u ničemu ne bi trebali oskudjevati, da nas vodi onda do mira i spokoja, da nas vodi stazama pravednosti zbog imena svoga, to su staze istinskog života ljubavi, pa da onda s nama u zaštite, iako hodamo tamnom dolinom sjenki smrti, jer on je uz nas i štap njegovi palica, na, njegova utjeha su naša, onda ide obilje, hvala tebi Isuse, Pripre nam, priprema nam trpezu bogato postavljenu na očigled našim neprijateljima. Tu su one, ali ne mogu doći do stola. I maže nam glavu uljem i čaša nam se preljeva na sve oko nas. Pa smo hvala tebe Isuse u preobilju koje služi za blagoslov ne samo nas i nego svih drugih. I onda kaže šesti stih i tako završava sve dane. Meni se sviđa sve dane, to znači i danas. Sve dane mog života pratit će me sreća, milost, dobrota i milosrđe, a kad umrem onda ću prebivati, evo ga, u kući gospodnjoj, njegovom prisustvu, samo dva, tri dana. Ne nego za uvijek. Nije li 23. psalam veličanstvena preprema za 24. psalam? Ja mislim da jest i ja zaključujem da nije slučajno 23. psalam ispred 24. niti je slučajno 24. iza 23. Što vi mislite? Isuse kraljci, ja želim posjedovat vaše cijelo srce bez ograničenja da bi onda mogao biti vaš vodič i vaš zaštitar u vašem prolasku Prolasku je krivi naglasak, prolasku kroz nizinu zemlje, a onda, evo ga, evo ga, vidi, vidi, vidi kako on želi da bude naš, naš dan, a onda će vaš hod biti lijep i lak. Kako? Pa on je sa mnom. Ja nisam pročitao u 23. psalmu nikakvu muku, nevolju, nedaću, ako je gospod moj pastir. Ja sam čitao samo dobro, mir, obilje, zaštita. Hvala te, sreća, milost, jel tako kaže, dobrota, milost, srđe. I onda jedna divna perspektiva, kad odložimo tijelo, zauvijek s njime. Tamo nas on vodi. Di nas on vodi, pa tamo nas on vodi. A onda će vaš hod biti lijep i lak. Tad sam ja vaš neprestani pratitelj. Vi nikad niste usamljeni i jedino se trebate uvijek s punim povjerenjem predavat meni da biste uvijek bili pravo vođeni do kraja vašeg zemaljskog života, dok vas ja onda ne uzmem u moje kraljevstvo. Samo ovdje veselje, a onda još veće veselje. A? 
dok vas ja onda ne uzmem u moje kraljevstvo koje nije od ovog svijeta. Zato se zove kraljevstvo nebesko, a ne kraljevstvo zemaljsko. Jeste primijetili taj dio? Hvala tebe Isuse. Hvala. Jer vi znate da se u kraljevstvu... Ej, meni svašta padne na pamet. Za kraljevstvo nebesko se samo jednom glasa. Nema stalnih izbora. Jednom se glasa. Isus je moj kralj. Amen. To za uvijek. Jesi glaso? Jesam? Jesam. Tamo vam se samo jednom glasa. Hvala tebe Isuse. I to jednom za Isusa. Nije li to veličanstveno? Dok vas onda ja ne uzmem u moje kraljevstvo koje nije od ovog svijeta. Dok vas ne uvedem, evo ga, u blažene krajeve. Još i to. U blažene krajeve. Gdje ćete isto tako, evo ga, biti sjedinjene sa mnom. To znači jedno s njime. To znači ista kvaliteta života. No kao, evo ga opet, blažena duhovna bića možete stvarat i djelovat po mojoj volji koja je onda i vaša. Budući da povezanost sa mnom znači istu volju i istu miso, evo ga opet držte me, i neprestano uvećava vaš stupan blaženstva. O Isuse moj. Znači ne samo ovo i onda još ovo i onda ono, nego još neprestano uvećava naš stupan blaženstva. Pa doka će to trajati Isuse? Dokle? Pa evo za uvječnost. A koliko je ta vječnost duga, Isuse, pa nema nikad kraja. Pa Isuse, koliko si ti dobar prema nama, ja jednostavno ne znam koliko, evo koliko, i što bi sad ti rekao na ovo? I još ti nam ovo sve ovako jasno objasniš, daš nam, daš nam upute, hvala tebi Isus, dostaviš nam na kućnu adresu sa osmijehom, po veličanstvenoj cijeni, evo imate božični popust samo na hvala te Isuse, evo primam u srce. Dok vas ne uvedem u blažene krajeve, gdje ćete isto tako biti sjedinjene sa mnom, no kao blažena duhovna bića možete stvarat, znate, nema kauča sjedenja i ništa ne radiš, svi mašu oko tebe i pjeve u pjesmice i neprestani cirkus ili neki sportski spektakl, nego ti radiš u tome blaženstvu, ti služiš. Znate da oni koji u vječnosti vladaju sa Isusom Kristom kroz ovu savršenu ljubav svima služe. Služenje je vladanje u vječnosti. Nije baš kako se nama čini, ali evo hvala ti Isuse, na putu smo to shvatiti. Dok vas ne uvedem u blažene krajeve gdje ćete isto tako biti sjedinjene sa mnom, no kao blažena duhovna bića možete stvarati i djelovat po moj volji koja je onda i vaša. Budući da vaša povezano sa mnom znači istu volju i istu misao i neprestano, pazi, to znači bez prestanka uvećava vaš stupanj blaženstva. Ja želim vladat, zato se zove kralj i kraljevina, to nije demokracija. A još manje je to anarhija. Hvala te, to je kraljevina. On vlada u svima, a oni su radosni, oduševljeni, blaženi. Hvala tebi Isuse, podanici. Oduševljeni. Hvala tebi, Isus. Oni to radnostno čine i u tome im je najveće blaženstvo. Ja želim, evo ga opet nešto želi. Jeste vi njega primijetili? Jeste vi danas čuli koliko on, koliko on danas ima prohtjeva? A? Ja želim vladat u vama i preko vas. Znate, kad mene pitao kako si ili gdje se, ja im uvijek dam isti odgovor. Zašto? Jer nema boljeg odgovora. A to je u Efežanima 2.6. U nebeskim visinama zajedno s Kristom posjednut hvala tebi Isuse na prijestolju slave. Neprijatelji pod nogama zajedno s Isusom u njegovo ime, to jest on preko mene, hvala tebi Isuse 
volimo te Isuse pozicija nadmoće. Efežanima, zato je on i umro i uskrsnu da nas digne do toga i oživio nas Efežanima 2.5. Zato je umro. Ne da on umro, pa on išao gore, a da mi ostanemo dole potlačeni u mraku da svi gaze po nama. Ne, to ste krivo shvatili kršćanstvo. On je umro da mi po kojima su neprijatelje gazili, tlačili nas, bili smo im tepih, hvala tebi da on nas oslobodi, da nas digne i da mi gazimo po njima. Luka 10.19. Nije li tako? Ja mislim da je tako sasvim izvjesno. Ja želim, ovo ponavljam, mi je žao završiti, a neću još jednu objavu naći, jer bilo bi vam puno, pa ću još malo ponavljati. A nemojte nikome reći. Ja želim vladat u vama i preko vas i vi se u toj vladavini trebate osjećati sretno. To smo mi. Hvala tebi Isuse. I vi se u toj vladavini trebate osjećati sretno budući da spoznajete moju ljubav te i sam, evo ga opet gorite u žar koje ljubavi za mene koja vas čini evo ga opet, pa Isus je dokle koja vas čini koja ta ljubav koja gori u nama za njega, koju on uvijek ispunjava koja vas čini ta žarka ljubav za njega najblaženijim stvorenjima pravom djecom vašeg oca koja djeca onda vječno ostajete amen ako vi sad meni kažete da nije samo zbog ove večeri trebalo držati ovaj seminar ja mislim da ste vi ono u krivu skroz hvala tebi Isus evo danas dovoljno amen nastavljamo sutra imamo još novih objava pa onda još novih pa onda dobijate knjižicu niste li vi blagoslovljeni ja mislim da jeste Isuse hvala ti amen amen Isuse volimo te